ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இந்த வீடியோவில் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஹிஸ்ட்ரியில் வர தென்னிந்திய அரசுகளில் பல்லவ பேரரசு பற்றி சொல்ல போகிறேன் எங்களோட டிஎன்பிசி தொடர்பான மற்ற வீடியோ உங்களுக்கு வேணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள பிளேலிஸ்ட் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் எங்களோட வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ரெட் கலரில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பண்டைய தமிழகம் பண்டைய தமிழகம் பார்த்தோம்னாக்கா சேர சோழ பாண்டிய நாடு என்ற முப்பெரும் அரசியல் பிரிவுகளை கொண்டதாக இருந்துச்சு அந்த காலத்தை வந்து சங்க காலம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் கிபி முந்நூறுலேருந்து கிபி அறநூறு வரை ஏற்குற மூன்று நூற்றாண்டுகள் பார்த்தோம்னாக்கா களப்பீரர்கள் வந்து ஆட்சி செஞ்சாங்க அதுக்கப்புறம் மீண்டும் பிற்கால பல்லவ அரசு சோழ பேரரசு பாண்டிய பேரரசு இவங்கெல்லாம் வந்து மறுபடியும் வந்து ஆட்சி செஞ்சாங்க அவங்கள பற்றி தான் வந்து நமக்கு பாடப்பகுதியில் கொடுத்துருப்பாங்க நான் வந்து இந்த வீடியோவில் பல்லவ பேரரசு பற்றி மட்டும்தான் சொல்ல போகிறேன் பல்லவ பேரரசு பல்லவர்கள் வந்து பாரசீகத்தை சேர்ந்தவர்கள் அப்படின்னும் அவங்க வந்து சாத வாகனவர்கள் கீழே ஆட்சி செஞ்சவங்கன்னும் தொண்டை மண்டலத்தை தாயகமாக கொண்டவர்கள்னும் சொல்லப்படுது பார பல்லவர்கள் வந்து பாரசீகத்தை சேர்ந்தவர்கள்னும் சாத வாகனவர்கள் கீழ் ஆட்சி செஞ்சவங்கனும் தொண்டை மண்டலத்தை தாயகமாக கொண்டவர்கள்னும் சொல்லப்படுது பல்லவ மரபை வந்து முற்கால பல்லவ மரபு பிற்கால பல்லவ மரபுன்னு ரெண்டாக பிரித்து சொல்லுவாங்க இதில் பிற்கால பல்லவ மரபு பற்றி தான் நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க சிம்ம விஷ்ணுவின் தலைமை தலைமையில் வந்த பல்லவர்கள் தான் வந்து களப்பிரர்களை தோற்கடிச்சுட்டு பல்லவ மரபை ஏற்படுத்தினவங்க சிம்ம விஷ்ணு தலைமையில் வந்த பல்லவர்கள் தான் வந்து களப்பிரர்களை தோற்கடிச்சு பல்லவ மரபை ஏற்படுத்தினவங்க பல்லவர்களோட தலைநகரம் பார்த்தோம்னா காஞ்சிபுரம் பல்லவர்களோட தலைநகரம் வந்து காஞ்சிபுரம் பல்லவர்கள்லாம் வந்து வறுமையினால் காஞ்சி போயிருப்பாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பல்லவர்களோட தலைநகரம் வந்து காஞ்சிபுரம் அடுத்து வந்து நமக்கு சிம்ம விஷ்ணுவோட தலைமுறை தான் வந்து அப்போ நமக்கு வந்து பல்லவ பேரரசில் வருவாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து சிம்ம விஷ்ணு தான் வந்து பல்லவ மரபை வந்து ஏற்படுத்துவாங்க சிம்ம விஷ்ணுவுக்கு அப்புறம் வந்தவங்க இதில் பார்த்தோம்னா அவங்க அவங்க மகன்கள் தான் வந்து வரிசையாக வந்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அதனால் நான் வந்து வரிசையாக பேரை மட்டும் சொல்கிறேன் ஆனால் அவங்கவுங்க மகன்கள் தான் வரிசையாக வந்துக்கிட்டு இருப்பாங்க இதில் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு பேர் பற்றி மட்டும்தான் வந்து நமக்கு உள்ளே கொஞ்சம் விரிவாக்கமாக கொடுத்துருப்பாங்க அதையும் நான் சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து சிம்ம விஷ்ணு வருவாங்க அடுத்து அவங்களோட மகன் முதலாம் மகேந்திரவர்மன் வருவாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களோட மகன் முதலாம் நரசிம்மவர்மன் வருவாங்க அதுக்கடுத்து அவங்களோடைய மகன் இரண்டாம் மகேந்திரவர்மன் வருவாங்க அதுக்கப்புறம் முதலாம் பரமேஸ்வர்மன் அடுத்து இரண்டாம் நரசிம்மவர்மன் இவங்களுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து ராஜசிம்மன் அடுத்து இரண்டாம் பரமேஸ்வர்மன் இவங்க வரைக்கும் தான் வந்து சிம்ம விஷ்ணுவோட தலைமுறையில் வந்தாங்க இரண்டாம் பரமேஸ்வரனுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து அவங்களோட தலைமுறையில் யாரும் அந்த பதவிக்கு வரமாட்டாங்க அதனால் சிம்ம விஷ்ணுவோட தம்பி வந்து ரண்யவர்மன் அவங்களோட மகன் இரண்டாம் நந்திவர்மன் தான் வந்து இரண்டாம் பரமேஸ்வரனுக்கு அப்புறம் ஆட்சி அமைப்பாங்க இரண்டாம் நந்திவர்மனுக்கு அப்புறம் நமக்கு வந்து மூன்றாம் நந்திவர்மன் பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க இவங்க தான் வந்து நமக்கு பல்லவ பேரரசில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறவங்க செய்திகள் இதில் சிம் ஃபஸ்ட்டு இவங்கள யார் யார் பற்றி நமக்கு உள்ளே கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் சிம்ம விஷ்ணு ஃபஸ்ட்டு சிம்ம விஷ்ணு பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து அவங்களோட மகன் முதலாம் மகேந்திரவர்மன் இவங்க காலம் பார்த்தோம்னா கிபி அறநூறுலேருந்து அறநூற்றி முப்பது வரை ஆட்சி செஞ்சுருப்பாங்க அடுத்து இவங்கள பற்றியும் கொடுத்துருப்பாங்க முதலாம் மகேந்திரவர்மன் பற்றியும் கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து முதலாம் மகேந்திரவர்மனோட மகன் முதலாம் நரசிம்மவர்மன் இவங்களோட காலம் பார்த்தோம்னா கிபி அறநூற்றி முப்பதுலேருந்து அறநூற்றி அறுபத்தி எட்டு வரைக்கும் இவங்களோட செய்திகளும் கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து முதலாம் நரசிம்மவர்மனோட மகன் இரண்டாம் ந மகேந்திரவர்மன் இவங்கள பற்றி செய்திகள் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க இரண்டாம் மகேந்திரவர்மன் பற்றின அதுக்கப்புறம் அவங்களோட மகன் முதலாம் பரமேஸ்வர்மன் இவங்க பற்றின செய்திகளும் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க அடுத்து இவங்களோட மகன் இரண்டாம் நரசிம்மவர்மன் இன்னொரு பேர் இவங்களுக்கு ராஜசிம்மன் இவங்க பற்றின செய்திகள் கொடுத்துருப்பாங்க இவங்களோட ஆட்சி செய்த காலம் பார்த்தோம்னா கிபி அறநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றுலேருந்து எழுநூற்றி இருபத்தி எட்டு வரைக்கும் இவங்களோட மகன் இரண்டாம் நரசிம்மவர்மனோட மகன் பார்த்தோம்னா இரண்டாம் பரமேஸ்வர்மன் இவங்க தான் வந்து சிம்ம விஷ்ணு தலைமுறையில் கடைசியாக ஆட்சி செஞ்சுருப்பாங்க இவங்களை பற்றி நம்ம கூட கொடுத்துருப்பாங்க இவங்களோட காலம் பார்த்தோம்னாக்கா கிபி எழுநூற்றி இருபத்தி எட்டு எட்டுலேருந்து எழுநூற்றி முப்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் இவங்க ஆட்சி செஞ்சுருப்பாங்க இவங்க இறந்ததுக்கு அப்புறம் இவங்க தலைமுறையில் வந்து யாரும் பதவி ஏற்க வரமாட்டாங்க இவங்க மகன்கள் யாரும் பதவி ஏற்க வரமாட்டாங்க அதனால சிம்ம விஷ்ணுவோட தம்பி தான் வந்து ரண்யவர்மன் அவங்களோட மகன் இரண்டாம் நந்திவர்மன் தான் வந்து இரண்டாம் பரமேஸ்வரனுக்கு அப்புறம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவாங்க இரண்டாம்
அடுத்து வந்து நமக்கு வந்து பாக்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க யுவான்டீஸ் வாங்க பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க யுவான்டீஸ் வாங்க வந்து பல்லவர்கள் காலத்தில் வந்தாங்க பல்லவர்கள் காலத்துலேயும் முதலாம் நரசிம்மவர்மன் காலத்தில் வந்திருப்பாங்க அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க பல்லவர தலைநகர் காஞ்சிபுரத்திற்கு வருகை தந்து சீன பயணி வந்து யுவான்டீஸ் வாங்க இவங்க வந்து என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா காஞ்சிபுரம் வந்து சுமார் ஆறு மைல் சுற்றளவு கொண்டதுனோ அங்கே வந்து நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட புத்த மடங்களும் பல சமண கோயில்களும் இருந்ததா யுவான்டி சுவாங் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து காஞ்சி வந்து தென்னிந்தியாவிலேயே மிகச்சிறந்த கல்வி மையமா திகழ்ந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து வத்சாயனார் வத்சாயனார் பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க வத்சாயனார் வந்து காஞ்சியில் வாழ்ந்த பண்டிதர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க வத்சாயனார் வந்து காஞ்சியில் வாழ்ந்த பண்டிதர்னு சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து தர்மபாலர் தர்மபாலர் வந்து காஞ்சியிலிருந்து நாலந்தாவிற்கு சென்றவங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து தண்டி பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க தண்டி வந்து அவங்க தண்டி வந்து காஞ்சியில் வாழ்ந்த வட இந்திய புலவர்னு சொல்லியிருப்பாங்க தண்டி வந்து காஞ்சியில் வாழ்ந்த வட இந்திய புலவர் இவங்க வந்து தண்டி அலங்காராம் அப்படிங்கிற இலக்கண நூலை எழுதியிருக்காங்க வத்சாயனார் வந்து காஞ்சியில் வாழ்ந்த பண்டிதர் தண்டி வந்து காஞ்சியில் வாழ்ந்த வட இந்திய புலவர் தண்டி எழுதின இலக்கண நூல் தண்டி அலங்காரம் இதுதான் வந்து நமக்கு பாக்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க மேக்ஸிமம் ஹிஸ்டரி ஜியாகிரஃபிலாம் வந்து பாக்ஸில் உள்ளது தான் கேட்பாங்க அதனால் அது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து வந்து ஃபஸ்ட்டு சிம்ம விஷ்ணு சிம்ம விஷ்ணு வந்து பிற்கால பல்லவ பேரரசுகளில் தோற்றுவித்தவங்களே வந்து சிம்ம விஷ்ணு தான் முதன்மையானவர் பிற்கால பல்லவ பேரரசர்களில் முதன்மையானவர் யாருன்னு பார்த்தோம்னா சிம்ம விஷ்ணு இவங்க தான் வந்து கலப்பிரர்களை வீழ்த்தி பல்லவ ஆட்சியை தொடங்கி வச்சாங்க இவங்கள வந்து அவனி சிம்மன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது உலகின் சிங்கம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க சிம்ம விஷ்ணுவை வந்து அவனி சிம்மன் அதாவது உலகின் சிங்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து சிம்ம விஷ்ணுக்கு அப்புறம் முதலாம் மகேந்திரவர்மன் சொல்லி வருவாங்க முதலாம் மகேந்திரவர்மன் வந்து சிம்ம விஷ்ணுவோட மகன் தான் வந்து முதலாம் மகேந்திரவர்மன் இவங்கள இவங்களோட காலத்தில் பார்த்தோம்னா சாணுக்கியர்களோட பகைமை ஏற்பட்டுச்சு அதனால் சாணுக்கிய அரசர் இரண்டாம் புலிகேசி வந்து பல்லவ நாட்டின் மீது போர் தொடுத்தாங்க மகேந்திரவர்மனை தோற்கடிச்சுட்டு பல்லவ நாட்டின் வடப்பகுதிகளை கைப்பற்றினாங்க யாருனா இரண்டாம் புலிகேசி தான் வந்து மகேந்திரவர்மனை தோற்கடிச்சுட்டு பல்லவ நாட்டின் வடப்பகுதிகளை கைப்பற்றினாங்க அடுத்து மகேந்திரவர்மன் வந்து அவங்களோட ஆட்சிக்கான தொடக்கத்தில் பார்த்தோம்னா சமண சமயத்தை தான் வந்து பின்பற்றிக்கிட்டு வந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு சமண சமயத்தை தான் பின்பற்றினாங்க அதுக்கப்புறம் சைவ குரவர் அப்பர் என்பவரால் சைவ சமயத்துக்கு மாற்றப்பட்டாங்க எந்த மதத்துலேருந்துனா சமண மதத்துலேருந்து சைவ மத சமய சைவ சமயத்திற்கு மாற்றப்பட்டிருக்காங்க யார்னாலனா சைவ குரவர் அப்பர் அப்பர்னால தான் வந்து இவங்க சமண சமயத்துலேருந்து சைவ சமயத்திற்கு மாற்றப்பட்டிருக்காங்க அடுத்து மகேந்திரவர்மன் பார்த்தோம்னா பல்வேறு திறன்களை கொண்டிருந்தாங்க கட்டட கலையிலும் ஓவிய கலையிலும் இசை கலையிலும் கொண்ட ஈடுபாட்டினால் இவங்களுக்கு நிறைய சிறப்பு பெயர்கள்லாம் வந்து இவங்களுக்கு இருந்துச்சு இசை கலையில் வந்து இவங்க வல்ல வல்லவராக இருந்ததுனால இவங்களை வந்து சங்கீரண ஜாதி அப்படின்னு சொன்னாங்க ஓவிய ஓவிய ஆற்றலால் இவங்களை வந்து சித்திரகார புலி அப்படின்னு சொன்னாங்க இசை கலையில் வந்து வல்லவராக இருந்ததுனால இவங்களை வந்து சங்கீரண ஜாதி அப்படின்னு சொன்னாங்க ஓவிய ஆற்றலால் இவங்களை வந்து சித்திரகார புலி அப்படின்னு சொன்னாங்க அடுத்து இவங்க காலத்தில் பார்த்தோம்னா இவங்க வந்து பாறைக்குடைவு கோயில்களை ஏற்படுத்தினாங்க முதலாம் மகேந்திரவர்மன் வந்து பாறைக்குடைவு கோயில்கள் இவங்களோட காலத்தில் அல்லது இவங்களால் ஏற்படுத்தப்பட்டது பார்த்தோம்னா பாறைக்குடைவு கோயில்கள் உதாரணமாக மகேந்திரவாடி மாமண்டூர் தளவானூர் தளவானூர் சீயமங்கலம் திருச்சிராப்பள்ளி திருக்கழுக்குன்றம் உள்ளிட்ட பல இடங்களில் இந்த கோயில்கள்லாம் வந்து இருக்குது பாறைக்குடைவு கோயில்கள் முதலாம் மகேந்திரவர்மன் காலத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்டது அடுத்து அவங்களுக்கு அப்புறம் முதலாம் நரசிம்மவர்மன் முதலாம் மகேந்திரவர் அதுங்களுக்கு அப்புறம் வந்தவங்க யாருன்னா முதலாம் நரசிம்மவர்மன் முதலாம் மகேந்திரவர்மனோட மகன் தான் வந்து முதலாம் நரசிம்மவர்மன் இவங்கள வந்து மாமல்லன்னு சொல்கிறாங்க மாமல்லன் அப்படின்னா என்னன்னாக்கா மட்போரில் சிறந்தவன் அப்படின்னு பொருள்படும் அடுத்து முதலாம் மகேந்திரவர்மனை வந்து இரண்டாம் புலிகேசி வந்து தோற்கடிச்சிருப்பாங்க அதனால் இவங்க வந்து அவங்க சாளுக்கிய தலைநகராக வாதாபிக்கு போய் அவங்கள தோற்கடிச்சு வென்று வருவாங்க அதனால் இவங்களை வந்து வாதாபி கொண்டான் அப்படின்னு முதலாம் நரசிம்மவர்மன் வந்து புகழப்படுறாங்க ஃபஸ்ட்டு மாமல்லன்னு சொன்னாங்க முதலாம் நரசிம்மவர்மனை மாமல்லன்னு சொன்னாங்க இப்போ வந்து வாதாபி கொண்டான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து இவங்களோட நண்பர் மாணவர்மனுக்காக இருமுறை இலங்கையின் மீது போர் செய்து இருமுறை இலங்கையின் மீது போர் செய்து அவங்களோட ஆட்சியை வந்து மீட்டு கொடுத்தாங்க 
யார் இருக்காங்கனாக்கா இவங்களோட நண்பர் மாணவர்மனுக்காக முதலாம் நரசிம்மன்வர்மன் வந்து அவங்களோட நண்பர் மாணவர்மனுக்காக இலங்கை மீது இர இரு இரண்டு முறை போர் தொடுத்து ஆட்சியை வந்து மீட்டு கொடுப்பாங்க நரசிம்மவர்மன் ஆட்சியின் போது தான் வந்து சீன பயணி வான்ஸ்வாங் வருகை புரிஞ்சாங்க காஞ்சிக்கு வந்து வருகை புரிஞ்சாங்க நான் முன்னாடியே சொன்னேன் நரசிம்மவர்மன் ஆட்சி காலத்தில் தான் வந்து சீன பயணி யுவான்ஸ்வாங் வந்து தலைநகர் காஞ்சிபுரத்திற்கு வருகை புரிஞ்சாங்க அதுக்கப்புறம் இவங்க காலத்தில் எந்த கோயில் சிறப்புனாக்கா மாமல்லபுரத்தில் உள்ள ஒற்றைக்கல் ரதங்கள் இவங்களோட கட்டட கலைக்கு சிறந்தது ஒரு உதாரணம் உதாரணம் மாமல்லபுரத்தில் இருக்கிற ஒற்றைக்கல் ரதங்கள் வந்து முதலாம் நரசிம்மவர்மன் அவங்களோட கட்டட கலைக்கு சிறந்த உதாரணம் அடுத்து இவங்களுக்கு அப்புறம் இரண்டாம் நரசிம்மன் வர்மன் அவங்கள பற்றி நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க இரண்டாம் நரசிம்மவர்மன் இவங்களுக்கு இன்னொரு பேர் பார்த்தோம்னா ராஜசிம்மன் இவங்க வந்து யாரோட மகன்னா முதலாம் பரமேஸ்வர்மனோட மகன் இவங்களோட ஆட்சி காலத்தில் தான் வந்து பல்லவ நாடு வந்து அமைதியையும் வளமும் கொண்டு விளங்கியது யார் காலத்துலனாக்கா இரண்டாம் நரசிம்மவர்மன் ராஜசிம்மன் அவங்க காலத்தில் தான் வந்து பல்லவ நாடு அமைதியையும் வளமும் கொண்டு இருந்துச்சு இவங்களோட காலத்தில் பார்த்தோம்னா மூன்று முக்கியமான கோயில்கள் கட்டப்பட்டுச்சு காஞ்சி கைலாசநாதர் கோயில் மாமல்லபுரத்தில் உள்ள கடற்கரை கோயில் பனமலையில் இருக்கிற தாளகிரீஸ்வரர் கோயில் இது ரொம்ப முக்கியமானது காஞ்சி கைலாசநாதர் கோயில் மாமல்லபுரத்தில் உள்ள கடற்கரை கோயில் பனமலையில் உள்ள தாளகிரீஸ்வரர் கோயில் இதுதான் இதெல்லாம் வந்து இரண்டாம் நரசிம்மவர்மன் காலத்தில் கட்டப்பட்டது இவங்க இவங்க காலத்தில் தான் வந்து தண்டி அவங்க வந்து அவையில் இடம் பெற்றிருப்பாங்க வடமொழி அறிஞர் வந்து இடம் பெற்றிருப்பாங்க யுவான்ஸ் வாங்க வந்து முதலாம் நரசிம்மவர்மன் காலத்தில் வந்திருப்பாங்க தண்டி வந்து இரண்டாம் நரசிம்மவர்மன் காலத்தில் வந்திருப்பாங்க இவங்க காலத்தில் தான் வந்து சீனாவுடன் வணிக உருவை ஏற்பட்டுச்சு இரண்டாம் நரசிம்மவர்மன் காலத்தில் தான் சீனாவுடன் வணிக உருவை ஏற்பட்டுச்சு அடுத்து இரண்டாம் பரமேஸ்வர்மன் இரண்டாம் நரசிம்மவர்மனோட மகன் மகன் தான் இரண்டாம் பரமேஸ்வர்மன் இவங்க வந்து சாளுக்கிய மன்னர் இரண்டாம் விக்ரமாயத்தினால் தோற்கடிக்கப்பட்டாங்க கங்கர்களோட நடைபெற்ற ப போரில் வந்து பரமேஸ்வர்மன் வந்து கொல்லப்பட்டாங்க கங்கர்களோட நடைபெற்ற போரில் பரமேஸ்வரன் கொல்லப்பட்டுருவாங்க இவங்களுக்கு அப்புறம் இவங்களோட மகன்கள் யாரும் வந்து பதவி ஆட்சிக்கு வரமாட்டாங்க அதனால் சிம்ம விஷ்ணுவால் தொடங்கப்பட்ட பல்லவ மரபு வந்து இதோட முடிவடைஞ்சிடும் இவங்களுக்கு அப்புறம் சிம்ம விஷ்ணுவோட மகன் சிம்ம விஷ்ணுவோட தம்பி ரன்யவர்மனோட மகன் தான் வந்து இரண்டாம் நந்திவர்மன் அவங்க தான் வந்து ஆட்சி அமைப்பாங்க இவங்களை வந்து யார தேர்ந்தெடுக்கப்படுவாங்க இரண்ட பல்லவ மரபுலேயே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவங்க தான் வந்து இரண்டாம் நந்திவர்மன் யாராரெல்லாம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவாங்க பார்த்தோம்னா பல்லவ அமைச்சர்கள் கடிகைகளின் உறுப்பினர்கள் பொதுமக்கள் இவங்களால வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுவாங்க இரண்டாம் பரமேஸ்வரனுக்கு அப்புறம் சிம்ம விஷ்ணுவோட தம்பி ரன்யவர்மனோட மகன் தான் வந்து இரண்டாம் நந்திவர்மன் அவங்கள வந்து யாரால் தேர்ந்தெடுப்பாங்கன்னு பார்த்தோம்னா பல்லவ அமைச்சர்கள் கடிகைகளின் உறுப்பினர்கள் பொதுமக்கள் இவங்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவங்க தான் வந்து இரண்டாம் நந்திவர்மன் பல்லவர் பல்லவ மரபுலேயே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவங்க இரண்டாம் நந்திவர்மன் இவங்க வந்து ஒரு விஷ்ணு பக்தர் இவங்க காலத்தில் என்ன கட்டினாங்கன்னு பார்த்தோம்னா காஞ்சியில் வந்து முக்தீஸ்வரர் ஆலயமும் வைகுந்த பெருமாள் கோயிலையும் கட்டினாங்க இரண்டாம் நந்திவர்மன் வந்து காஞ்சியில் முக்தீஸ்வர் கோயிலும் வைகுந்த பெருமாள் கோயிலையும் கட்டினாங்க அடுத்து மூன்றாம் நந்திவர்மன் பற்றி நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க மூன்றாம் நந்திவர்மன் அவங்க வந்து பல்லவ மன்னர்களில் குறிப்பிடத்தக்கவங்க தான் வந்து மூன்றாம் நந்திவர்மனும் இவங்க வந்து தெல்லாறு அப்படிங்கிற இடத்துல பாண்டிய பாண்டிய மன்னன் ஸ்ரீ வல்லவனை வந்து தோற்கடிச்சிருவாங்க தெல்லாறு அப்படிங்கிற இடத்துல பாண்டிய மன்னன் ஸ்ரீ வல்லபனை வந்து தோற்கடிச்சிருவாங்க அதனால இவங்கள வந்து தெல்லாறு எறிந்த நந்திவர்மன் அப்படின்னு நந்தி கனபகத்தில் சொல்கிறாங்க தெல்லாறு எறிந்த நந்திவர்மன்னு மூன்றாம் நந்திவர்மனை நந்தி கனபகத்தில் சொல்கிறாங்க இது வரைக்கும் தான் நமக்கு வந்து பல்லவ பேரரசில் வந்து ஒவ்வொருத்தவங்க பற்றின செய்திகள் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பல்லவ பேரரசோட வீழ்ச்சி யாரோட பல்லவ பேரரசு வந்து முடிவடைஞ்சது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க கடைசி பல்லரசர் பல்லவ பேரரசர் யாருன்னு பார்த்தோம்னா அபரா அபரா அபராஜிதன் அபராஜிதன் அவங்க தான் வந்து கடைசி பல்லவ பேரரசர் அவங்கள வந்து சோழன் வந்து ஆதித்தன் அவங்கள தோற்கடித்த சோழன் வந்து ஆதித்தன் ஆதித்த சோழன் தான் வந்து அபராஜிதனை வந்து தோற்கடிச்சிருப்பாங்க இவங்களோட பல்லவ பேரரசு வீழ்ச்சி அடைஞ்சு சோழ பேரரசு வந்து ஆரம்பிக்கும் அடுத்து வந்து பல்லவர்களோட நிர்வாகம் பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க 
பல்லவர்களோட நிர்வாகம் பல்லவ நாடை வந்து ஒரு ஆஸ்ட்ரியம் அப்படிங்கிற பல மண்டலங்களாக ஃபஸ்ட்டு பிரிச்சுருந்தாங்க பல்லவ நாடு வந்து ராஷ்ட்ரியம் அப்படிங்கிற மண்டலங்களாக பிரிச்சுருந்தாங்க மண்டலங்கள் வந்து பல விஷயங்களாகவும் விஷயங்கள்னா கோட்டங்கள் மண்டலங்கள் வந்து பல விஷயங்களாகவும் விஷயங்கள் வந்து பல நாடுகளாகவும் நாடுகள் வந்து பல ஊர்களாகவும் பிரிக்கப்பட்டிருந்துச்சு பல்லவ நாடு வந்து ராஷ்ட்ரியம் அப்படிங்கிற பல மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருந்துச்சு மண்டலங்கள் பல விஷயங்களாகவும் விஷயங்கள் பல நாடுகளாகவும் நாடுகள் பல ஊர்களாகவும் பிரிக்கப்பட்டிருந்துச்சு நிர்வாக வசதிக்காக அடுத்து நிர்வாகத்தோட அடு அடிப்படை அழகு பார்த்தோம்னா கிராமம் நிர்வாகத்தின் அடிப்படை அழகு வந்து கிராமம் கிராமத்தை நிர்வகிக்கிறதுக்கு ஊரவை இருந்துச்சு கிராமங்களின் வளர்ச்சிக்கு வாரியங்கள் செயல்பட்டன ஏரி வாரியம் தோட்ட வாரியம் கோயில் வாரியம் உள்ளிட்ட இருபது வாரியங்கள் வந்து பல்லவ பேரரசில் இருந்துச்சு வாரியங்கள் அப்படின்னாக்கா நிர்வாக குழுக்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வாரியங்கள்னா நிர்வாக குழுக்கள் அடுத்து வந்து பங் பல்லவர்களின் பங்களிப்பு பல்லவர்களின் பங்களிப்பில் வந்து நமக்கு வந்து நூல்கள் யார் யார் என்னென்ன நூல்கள் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இதில் வந்து முதலாம் மகேந்திரவர்மன் எழுதின நூல் கொடுத்துருப்பாங்க பாரவி தண்டி இவங்க எழுதின நூல்கள் தான் வந்து நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு முதலாம் மகேந்திரவர்மன் எழுதின நூலை சொல்கிறேன் மத்த விலாச பிரகாசனம் பகவத் வியூகம் இது ரெண்டும் தான் வந்து முதலாம் மகேந்திரவர்மன் எழுதியிருப்பாங்க இதை நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலான்னாக்கா முதலாம் மகேந்திரவர்மன் வந்து பகவத் கிட்ட விலாசம் கேட்குறாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் முதலாம் மகேந்திரவர்மன் வந்து பகவத் கிட்ட விலாசம் கேட்குறாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம்னாக்கா பகவத் வியூகமும் மத்த விலாச பிரகாசனமும் முதலாம் மகேந்திரவர்மனோட நூல்கள் அடுத்து பாரவி கீதா ஜூனியா பாரவி கீதா ஜூனியா இதில் பார்த்தோம்னா ரவி கீதா ரவி கீதான்னு இதில் ஜென்னியமும் இதில் லேடி நேமும் வர மாதிரி இருக்கும் பாரவி இதை ஞாபகம் பாரவி அவங்க எழுதின நூல் பார்த்தோம்னா கீதா ஜூனியா அடுத்து தண்டி தண்டி வந்து தண்டி அலங்காரம் அப்படிங்கிற ஒரு இலக்கான நூலை எழுதியிருப்பாங்க அடுத்து அவந்தி சுந்தரி கதாசாரம் அப்படிங்கிற நூலை எழுதியிருப்பாங்க இதுலேயும் பார்த்தோம்னா சுந்தரிங்கிற ஒரு லேடி நேம் வரும் இதையும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் தண்டி வந்து தண்டி அலங்காரம் அப்படிங்கிற நூல் எழு இலக்கண நூல் எழுதியிருக்காங்க அடுத்து அவந்தி சுந்தரி கதாசாரம் அப்படிங்கிற நூலை எழுதியிருக்காங்க பல்லவ பேரரசுகள் பார்த்தீங்கன்னா தகவல்கள் வந்து அவ்வளோதான் அடுத்த வீடியோவில் வந்து சோழ பேரரசு பற்றியும் பாண்டிய பேரரசு பற்றியும் நாங்கள் போடுறோம் தேங்க்யூ